Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro Luquezzi e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre improvisação, tá? Mas antes dê um curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela para você poder estar acompanhando o nosso trabalho, ok? Então essa matéria que eu vou falar hoje é a quarta parte daquelas seis matérias importantes para você se tornar um músico, tá? Eu já falei conhecimento do braço do cavaquinho, já falei de técnica e já falei de harmonia, tá? Então já fiz esses três vídeos e hoje nós vamos falar sobre improvisação, tá? O que, que seria improvisação? Improvisação é quando você cria alguma coisa inesperada. De repente você está tocando alguma coisa e você está você tocando uma música que você já toca há anos e aí vem alguma coisa na sua cabeça assim, ah, vou fazer, tentar fazer isso e tal. Eu fazia muito isso nas rodas de samba e tal e depois né, eu chegava em casa e falava assim, poxa, ficou legal aquilo, eu vou repetir na próxima roda e tal. Às vezes saía legal, às vezes saía muito ruim, né? Na maioria das vezes muito ruim, mas depois eu chegava em casa e aprimorava isso. Então a, a improvisação é isso, você criar alguma coisa ali dentro para deixar a música mais bonita. Então, por exemplo, né, se você está tocando um acorde aqui, um quadradinho de Ré maior, é um exemplo simples, né? Porque a gente não pode dar exemplos também muito complicados, porque tem muito iniciante que acompanha o meu trabalho. Então, por exemplo, eu, é, quadradinho de Ré maior, eu improvisava, né? É, tipo fazendo uma passagem uma passagem assim para mim e para o si com sétima eu improvisava fazendo dó com sétima si com sétima para cair no mi menor isso é uma improvisação que eu pensava na hora se deu espaço para mim fazer isso eu faço hoje em dia é, os cavaquinistas mais novos né estão usando alguns arpejos de acordes assim para para poder é, improvisar em cima do por exemplo você tem um sol maior a pessoa faz sabe um um arpejo em cima do sol então tem muitas músicas novas né, que está acontecendo isso você tam, isso também se chama improvisação então tem tem cavaquinistas né que é, se especializam em solo tem cavaquinistas que se especializam em acordes eu como era vocalista na época eu me, me especializei mais em improvisar em cima dos acordes que eu acho muito bacana também quando você tem uma aproximação cromática né que a música não é, não tem essa gravação e você cria em cima disso isso é uma improvisação né? a aproximação cromática eu já fiz em vídeos anteriores explicando direitinho como é que funciona isso também não deixa de ser uma improvisação então é muito bacana você começar a criar essas coisas em cima dos acordes primeiro e depois estudar né, os arpejos que são esses que eu mostrei aqui arpejo de acordes é aquelas notas que você toca separadamente Tá? para você poder criar é, algumas coisas mais bonitas dentro da música e etc, ok? Então é de fundamental importância que vocês né, trabalhem primeiro as matérias anteriores. Vocês viram que eu coloquei é, conhecimento do braço, técnica e harmonia antes da improvisação. Né? Nós chegamos na improvisação. Então para chegar na improvisação, você precisa mu é, conhecer muito bem, trabalhar e estudar as matérias anteriores que foram ensinadas, né? Então, por exemplo, conhecimento do braço do instrumento. Você precisa conhecer o braço para poder fazer algumas improvisações, conhecer as notas direitinho das escalas. É, precisa ter uma técnica boa, porque você pensa em alguma improvisação, o seu cérebro manda para a sua mão e você tem que ter a técnica para poder executar isso no braço do instrumento, porque se você não tiver técnica, não vai sair nada. E outra coisa, a harmonia. Né? A harmonia ela faz com que você conheça as escalas, é, que você, você saiba os acidentes que tem dentro da escala, quando você vai fazer, por exemplo, no meio de uma passagem de acordes, você pode criar uma escala, então você precisa saber exatamente quais são os acidentes, qual é a escala a ser usada, e isso é a harmonia que trabalha. E a improvisação agora, que eu acabei de falar, é, em relação a tudo isso, né? improvisação, você vai criar alguma coisa na sua mente e você tem que transportar isso para o instrumento, ok? Então por isso que eu sempre digo, né? O passo a passo e o direcionamento é 
uma das coisas mais importantes para o aluno, né, quem está aprendendo um instrumento. Então, por isso que no meu curso 2.0, né, no meu curso de cavaquinho 2.0, lá tem todas as matérias passo a passo, onde o aluno realmente tem um direcionamento muito legal. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre improvisação, que é a quarta matéria, tá? Daquelas seis, né? Que dá no total para você ser um grande músico. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre leitura, tá bom? Então, sim, espero que vocês tenham gostado e até o um próximo vídeo. Valeu! Se você quer aprender e se desenvolver no cavaquinho corretamente e sem perda de tempo, conheça meu curso de cavaquinho 2.0. Um curso passo a passo e com o meu plano de estudos comprovado. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. Então, te vejo lá.